हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ल्ड पार्टिकल किस तरह का होता है यदि चार्ल्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल 90 डिग्री पर उसकी एंट्री हो विद ए सर्टेन डेफिनेट वेलोसिटी तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि चार्ज्ड पार्टिकल जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ, ये एक सर्कुलर मोशन करने लगता है ये ये चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवार्ड्स इनवर्ड और पेंडिकुलरली टू द ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल ये सर्किल में घूमने लगता था और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप देख रहे थे कि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता था वो जो फोर्स था वो लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जो होता था वो क्यू वी पी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर The Lorentz force starts to play the role of uh, centripetal force. यहाँ पर theta equal to 90 degree because the charged particle enters in magnetic field at an angle 90 degree with magnetic field with a velocity v. So theta is 90 degree. So Q v v is equal to m v square upon r. ये एक v cancel so r comes out. एम वी अपॉन क्यू बी देट वॉज द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड दिस फॉर्मूला इन इन प्रीवियस लेक्चर ये वीडियो लेक्चर में आप इसके पहले पढ़ चुके सो नाउ द स्टार्टिंग ऑफ दिस फर्दर वी है ये अब आगे का हम लोगों के इसको इससे डिस्कस करना है तो यहां पर हमको आवश्यकता है टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड दैट इज टाइम ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन टाइम ऑफ रिवॉल्विंग टाइम पीरियड ये रिवॉल्विंग का टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा ठीक है यू कैन ऑल्सो से टाइम पीरियड टाइम पीरियड कितना होगा इसका सो दैट इज कैपिटल टी अब इसको हमने कैपिटल टी ले लिया और पार्टिकल जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या आप सॉरी से यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड वी से ये सर्कुलेट कर रहा है इस सर्किल में तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस मूव्ड बाई द पार्टिकल जो पार्टिकल है वो एक चक्कर में कितना चल जाएगा वो आपको लेना है सो दैट इज डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई विलोसिटी और स्पीड स्पीड ऑफ पार्टिकल सो डिस्टेंस इज टू पाइला What will be the distance moved by the particle in performing one complete revolution? एक पूरा चक्कर लगाने में पार्टिकल को कितना चलना पड़ेगा टू पाई आर टू पाई आर द सर्कम फेरेंस ऑफ द सर्किल ये इस सर्किल की सर्कम फेरेंस के बराबर परिधि के बराबर चलना पड़ेगा टू पाई आर और वट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी पार्टिकल वी स्पीड से ठीक चल रहा है सो टू पाई आर डिवाइडेड बाई ना दिस इज टू पाई रिप्लेस द वैल्यू आर बाई एम बी अपॉन क्यू बी सो एम वी अपॉन क्यू इन टू बी होल डिवाइडेड बाई स्पीड दैट इज बी वी कैंसिल हो गया सो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कम्स आउट टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू इन टू बी Yeah, what we have in time period formula ये जो आपको पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय मिला टू पाई एम 
डिवाइडेड बाय क्यू इनटू बी इन केस चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मास ऑफ द पार्टिकल दिस रिमेंस कांस्टेंट देन द टाइम पीरियड इज कांस्टेंट ये जो टाइम पीरियड आया इंटरेस्टिंगली ये किस पर इसमें ना तो स्पीड का वेलोसिटी का टर्म है और ना ही रेडियस का टर्म है टू पाई एम इट इज राधर ये कांस्टेंट मिल रहा है ये कांस्टेंट मिल रहा है ठीक ये कांस्टेंट होने का क्या इंटरप्रिटेशन है देखो यहां से वी हैव आर अपॉन वी is equal to m upon q b ये as the velocity or speed of the particle is increased simultaneously radius of the circulation also increases radius भी increase हो जाएगा जब क्या होगा velocity increase होगी particle का speed आप बढ़ा देंगे तो ये बड़े circle में घूमने लगेगा बड़े सर्कल में घूमने पर सरकम फेरेंस बढ़ जाएगा यहां सरकम फेरेंस बढ़ा तो यहां वेलोसिटी भी बढ़ गई ठीक तो इट मींस r अपॉन v रिमेंस कांस्टेंट इट मींस द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन रिमेंस कांस्टेंट इट डजंट डिपेंड ऑन r स्मॉल r रेडियस ऑफ द सर्कल और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल that is the velocity with which velocity the particle moves along the circle तो यहाँ पर इसमें r upon v का term ना होने की वजह से r और v का term ना होने की वजह से जो time period निकल रहा है time of revolution it is constant तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इससे आगे का टॉपिक जो आपने अभी अभी डिस्कस किया है उससे आगे की ट्रेजेक्ट्री की बात करने जा रहे हैं नाउ दिस टाइम द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड विथ ए वेलोसिटी एंड मेकिंग ए मेकिंग एन एंगल थीटा व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम 90 व्हाट वुड हैपन इन दिस केस what type of the trajectory will be so uh, hum aapko bataye ki is baar jo trajectory hai that is going to be interesting eh? that will be a spiral shaped trajectory or helix to form uh, trajectory means just like jaise aap dekhte hain koi spring hoti hai us tarah ka trajectory is baar hoga so aap eh uh, sabhi jaldi se कॉपी निकालिए पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए व्हाट टाइप ऑफ द ट्रेजेक्टरी इन दिस केस विल बी सपोज सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और चार्ज्ड पार्टिकल नाउ मूव्स विद ए वेलोसिटी v दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी that is uh, the charged particle plus q its mass is m eh? now it makes an angle theta with uh, what magnetic field magnetic field ki direction se is bar charged particle theta angle banate hue velocity v se enter karta hai theta is not equal to 90 degree so what would happen kya hoga dekhen Components of velocities are v cos theta and v sin theta. These are the two components of velocity. ये velocity के ये कण के वेग के velocity के दो components हुए along the magnetic field. It is v cos theta and in perpendicular direction to the magnetic field, it is v sin theta. So now we know that what component of velocity is responsible for the lorentz force lorentz force ke liye velocity ka kaun sa component responsible hota hai that can you can be you can find out this because lorentz force fm its magnitude is q v b sin theta so that is v sin theta 
v sin theta is responsible for lorentz force ठीक and due to v cos theta since it is in the direction of magnetic field there will be no force due to this component is component ki wajah se charged particle par koi force nahi lagega force lagega kiski wajah se v sin theta component ki wajah se theek and v sin theta is in at it is an uh, angle 90 degree to b vector b तो ये जो भी साइन थीटा होगा ये पार्टिकल को सर्किल पर मूव कराएगा जैसा आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था ये ड्यू टू दिस कंपोनेंट द चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट टू मूव इन ए सर्किल एंड दिस वी कॉस थीटा सिंस इट इज इन दिस डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स सो देयर विल बी नो एक्सीलरेशन but the velocity v constant theta will remain constant there is no opposing force in direction a particle will also move in this direction along the direction of magnetic field with a velocity v cos theta to yahan par dekhiye ki do tarah ka मोशन पार्टिकल को एक साथ परफॉर्म करना है सर्किल पर भी मूव करना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वी कॉस थीटा की वजह से जाना है वी साइन थीटा की वजह से पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड में सर्किल में मूव करेगा और वी कॉस थीटा वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा जैसे सपोज पार्टिकल सर्किल पर ऐसे मूव कर ऐसे मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ेगा इन दिस वे सो देट विल फॉर्म एलिक्स ये यहां पर एक, एक क्या बनाएगा एक स्प्रिंग बनाएगा ठीक है तो इस टाइप का इस टाइप का मोशन होगा पार्टिकल का पार्टिकल इस तरह से एक स्प्रिंग पर चलेगा ठीक और तो स्प्रिंग में जो ये रिंग्स होती है ये इन दोनों रिंग्स के दो कंजिक्यूटिव रिंग्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं सो दैट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड नाउ इन दिस केस वी साइन थीटा ठीक है विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कम फेरेंस ऑफ द सर्किल सो हियर अगेन लॉरेंज बल लॉरेंज फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फोर्स दैट विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स सो हियर एम बी साइन थीटा बी साइन थीटा होल स्क्वायर एम इंटू बी स्क्वायर बट द स्पीड ऑफ पार्टिकल दिस टाइम अलोंग द सर्कम फेरेंस इज बी साइन थीटा सो एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर Now v sin theta ये इतना पार्ट कैंसिल हो गया so this time radius will be what m v sin theta divided by q b this time radius of the ring in helix eh, that is equal to r upon m v sin theta r is equal to m v sin theta upon Q into V. Now, what will be the time period again? Time of revolution. Time period. Oh, this is again going to be interesting. And eh? what will be the time period in this case? T equal to T equal to. Tick. What is the radius here? This. So, what is the, what distance is to be moved by the particle? 2 pi r ठीक 2 pi r divided by now speed of the particle this time along the circle it is v sin theta so this is divided by v sin theta now 2 pi r r is replaced by m v sin theta divided by q into b Whole divided by v sin theta, so v sin theta, v sin theta cancel. Capital T equal to 
टू पाई एम और डिवाइडेड बाई क्यू इन टू बी वेदर इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टाइम पीरियड नो देर इज नो चेंज टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू इन टू बी टाइम of revolution will remain constant since it doesn't will depend on velocity or the radius of the circle along which the particle moves so t equal to 2 pi m divided by q into b isme na to velocity ka term aaya na hi theta ka term aaya aur na hi radius ka ye whole term constant hai so time period remains constant now what will be the pitch in case if it will be denoted by delta x ye agar delta x se pitch ko denote kar rahe hain to which velocity will be responsible for dragging the particle this delta x distance in complete time period that is v cos theta v cos theta drags the particle in forward direction so what will be the pitch here pitch is equal to in this direction there is no acceleration so distance or displacement is simply what velocity into time so that is equal to v cos theta into t that is v cos theta into 2 pi m divided by q into b that is equal to 2 pi m v cos theta 2 pi m v cos theta divided by q into b that will be the That will be the oh. So now, अगला dear students, अगला topic है Biosauer's law. Equally important. We have to discuss now Biosauer's law. In 1820, Oersted first of all demonstrated that current carrying conductors produce magnetic field. That is the direct effect of current that produces magnetic field so jean baptiste biot and the other scientists scient uh, sowers these two together produced a differential equation a differential equation for finding the magnetic field uh, at a distance r at an angle theta with the current carrying conductor so what is this rule what is this law suppose this is a current carrying conductor hey eh? the strength of current is i ampere in this wire and uh, we take a small segment delta l of this current carrying conductor take this delta l segment not the, due to the entire wire only by this segment delta l and this delta l suppose at a point p we have to find out magnetic field due to this wire so what would happen here this uh, is the angle suppose theta that is uh, that this radius vector this distance r radius vector and here to here right? that makes an angle theta with the uh, what the tangent drawn at this point because the wire huh? because the wire may be uh, twisted so here you have to take the tangent the tangent of uh, this wire here at this point makes an angle theta with what r the line joining to delta l segment to p point so here now we will discuss later that the direction of magnetic field at this point will be perpendicularly inward inward by right handed palm rule number 1 okay so now in case what we the small the elementary magnetic field delta v proposed by biosauer delta v depends on what 
इट डिपेंड्स फर्स्टली द स्ट्रेंथ ऑफ करंट जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा सो डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई नंबर वन डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम लाइन सेगमेंट डेल्टा एल दैट इज इक्वेशन नंबर टू एंड डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वट डेल्टा एल साइन थीटा मीन्स दर्पेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस डेल्टा एल विथ वट विथ दिस पॉइंट और दिस लाइन ज्वाइनिंग विथ दिस डेल्टा एल सिगमेंट के साथ डेल्टा एल साइन थीटा इधर होगा सो दैट इज डेल्टा एल साइन थीटा taking these three uh, dependent uh, formulas together in sab ko ek sath agar eh, mila diya jaye merge kar diya jaye so delta b is directly proportional to i delta l sin theta divided by r square this proportionality is replaced by a constant For, uh, in case if we are considering the magnetic field in vacuum or in air, so that is delta B is equal to mu zero upon four pi into I delta L sine theta divided by R square, where mu zero is permeability of free space. Permeability of free space. What is the permeability of free space? Up to what extent? the certain medium or the vacuum in case we are considering vacuum allows the magnetic lines of force to pass through it the measure of that extent is known as permeability of free space permeability means kahan tak ja sakta hai magnetic field mu zero aur uska jo measure hai usko hum log kehte hain permeability of फ्री स्पेस अर्थात चुंबक सीलता ठीक निर्वात की चुंबक सीलता या पारगम्यता सो दिस कॉन्स्टेंट म्यू जीरो अपॉन फोर पाई हैज ए वैल्यू वट टेन रेस टू पावर माइनस सेवन ठीक एंड हियर बेवर पर मीटर स्क्वायर बेवर पर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल सो दैट इज वेवर वेवर पर एम्पियर इंटू मीटर ठीक देट विल बी दूनिट सो दिस कॉन्स्टेंट इज नॉट यूनिटलेस इट हैज डायमेंशन एज वेल एज यूनिट ये इसका डायमेंशन भी होगा और यूनिट होगा और वट इज यूनिट वेवर पर एम्पियर इंटू मीटर सो दिस फॉर्मूला राधर यू हैव नाउ डेल्टा बी is equal to mu zero upon four pi i delta l sine theta divided by r square. In case if we take the same formula in calculus mathematics, then it becomes d b is equal to mu zero upon four pi i d l sine theta divided by r square. So that is. the differential form of biosavers law tick by applying this formula we can find out the magnetic field due to a large eh, or a certain finite length current carrying conductor so ye to a small segment ke karan tha agar humko kisi दूसरे बड़े करंट कैरिंग जो है वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लगाना होगा निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला बेसिकली लेकर के चलना होगा और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे अगर हम टोटल इंटीग्रेटेड वैल्यू चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फॉर्मूला इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा फॉर द पर्टिकुलर केस जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं सो दैट इज बायोसावर्स लॉ सो डियर 
स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमको आफ्टर बायो सावर्ड सिलो वी हैव टू डिस्कस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक सो ये आपको डिस्कस करना है और वी हैव टू गो थ्रू सर्टेन रूल्स गवर्निंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको बताया है कई बार दैट द बेसिक रूल रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज दैट इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल दैट इन केस इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन ए फिजिकल क्वांटिटी अगर कहीं पर वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो दैट डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई राइट हैंडेड स्क्रू रूल सो वट इज डेल्टा बी इन बायोसावर्ड स्लो दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पर आई इन टू डेल्टा एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सो न्यू नाउ वी कैन राइट इट इन वैक्टर फॉर डेल्टा बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई वे आर म्यू जीरो इज परमिबिलिटी अप टू वट एक्सटेंट फ्री स्पेस अलाउज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड दिस टू बी कॉल्ड एस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड टू पास थ्रू दैट फ्री स्पेस ठीक द मेजरमेंट ऑफ दिस इट इज इक्वल टू म्यूजिक सो आई इट इज ए स्केलर क्वान्टिटी नाउ वी नो दैट साइन थीटा इन्वॉल्व इन क्रॉस प्रोडक्ट इन वैक्टर प्रोडक्ट so certainly here should be vector product ठीक so in दो in in which quantities we have to take the vector product so here we write delta l vector cross r vector and whole divided by now you have increased vector r in numerator numerator में vector r हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा नीचे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दैट इज आर हमको बढ़ाना होगा इन ऑर्डर टू बैलेंस सो व्हाट विल बी दिस दिस इज इक्वल टू आर क्यू ठीक सो दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोसावर्ड्स लॉ ये बायोसावर्ड्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है ठीक सो देखें इन केस इफ वी कंसिडर राइट हैंडेड स्क्रू रूल राइट हैंडेड स्क्रू रूल मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वट मैग्नेटिक फील्ड सो हियर वी कंसिडर इन इफ प्रीवियस केस ये दिस इज ये था डेल्टा एल सो दिस टेक वेक्टर फॉर्म डेल्टा एल ऊपर की ओर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट की डायरेक्शन में ए और व्हाट इज आर वेक्टर दिस इज आर वेक्टर डायरेक्टेड इन दिस दैट इज एंगल थीटा सो यू हैव टू टेक नाउ डेल्टा एल क्रॉस आर ये दिस इज द पॉइंट पी ये पॉइंट पी हो गया ठीक ना सो डेल्टा एल इन दिस डायरेक्शन आर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन डेल्टा एल टू आर इन सेम सेम सीक्वेंस इन विच द क्रॉस प्रोडक्ट हैज बीन टेकन जिस जिस सीक्वेंस में क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिया है उसी सीक्वेंस में उसी डायरेक्शन में राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाना है थ्रू द स्मॉलर एंगल स्मॉलर एंगल से होते हुए ये एंगल ये एंगल बड़ा होगा ये एंगल बड़ा है ठीक ये छोटा तो यहां से डेल्टा एल क्रॉस आर ऐसे स्क्रू को घुमाएंगे ऐसे ऐसे स्क्रू को घुमाएंगे ठीक ऐसे स्क्रू को घुमाने पर स्क्रू अंदर जाएगा कसेगा और कसेगा तो उसकी डायरेक्शन वो आगे जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है अंदर की ओर जाएगा और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्रॉस मार्क दिखाते हैं दिस दिस इज द टेल ऑफ द एरो 
ये एरो का पूंछ है और एरो का जो नुकीला पार्ट था वो अंदर घुस गया तो ये जो है यहां पर आपको क्या दिख रहा है एरो दिख रहा है मीन्स डायरेक्शन क्या है इन सो राइट हैंडेड स्क्रू रूल इज अ बेसिक रूल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट अदर रूल्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड वट आर दीज रूल्स दैट इज राइट हैंड पाम रूल नंबर वन ठीक एनदर इज राइट हैंड पाम रूल नंबर वन विच इज टू बी डिस्कस Oh, so now uh, next is right hand palm rule number one in order to uh, describe the direction of magnetic field. Magnetic field ki direction ko describe karne ke liye next rule jo liya gaya hai that is right hand palm rule number one. Now stretch your right hand. Right hand. This is the right hand. So here we are going to depict you a picture. Ra of right hand This is your right hand stretching your right hand in this way ye ye right hand ho gaya ab The, the, these fingers will direct towards the point ye p on which you have to find out the direction of magnetic field ye ungliyan us or hongi jis or bindu p hai point p hai jis par aapko magnetic field ki direction gyan karna hai now the thumb will direct the current direction of current इन करेंट कैरिंग कंडक्टर ठीक ये सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करेंट कैरिंग कंडक्टर विल बी ए विल बी द डायरेक्शन ऑफ द पुश डायरेक्शन बाय द राइट हैंड ठीक राइट हैंड से धक्का देने की जो दिशा होगी पुश करने की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वट मैग्नेटिक फील्ड so here perpendicular to both this r and in this direction we have taken delta l this will be the direction of magnetic field ye direction hogi magnetic field ki so that is right hand palm rule number 1 direction of current the fingers will point towards the point at which we have to find out the magnetic field and the push direction tick so this is right hand palm rule number 1 so hum samajhte hain vidyarthiyon ki aap copy lekar ke notes bana rahe honge next is right hand thumb rule which is going to describe the direction of magnetic what is to do iske liye kya karna hai aapko suppose this is the current carrying wire current is in upward direction this is the wire to is wire ko hum apne right hand se pakde right hand se is tarah se pakde ki anguthe ki jo direction ho wo current ki direction hai this in this way to is wire ke charo or finger samari जिस डायरेक्शन में मुड़ी होंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर अराउंड द वायर सो हियर इन केस इफ वी
डायग्राम पसंद आया हुआ सर्टेनली यू लाइक दिस डायग्राम ये तो यहां पर ये करंट का डायरेक्शन हुआ और फिंगर इस तरह से मुड़ी है तो इस वायर के चारों ओर दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड विरलिंग होगा एक सर्कुलर डायरेक्शन में अगर आप यहां जो है फील्ड की बात करेंगे तो ये इस तरह से होगा यहां इस पॉइंट पर बात करेंगे तो इधर की ओर होगा इस पॉइंट पर बात करेंगे अंदर की ओर होगा तो एक सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज राइट हैंड थंब रूल ये इस तरह से राइट हैंड थंब रूल में आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं कौन से पार्टिकल पर कौन से पॉइंट पर सॉरी कहां पर क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड वायर के चारों ओर एक सर्किल में मूव करेगा यही वजह है कि आप ने जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट हार्ड बोर्ड एक या कार्ड बोर्ड लिया था और इस पर जो है एक पिवोटेड वायर ले लिया इसमें ऊपर की ओर करंट है और ये आयरन टर्निंग्स को जब आप इस तरह से इस पर फैला करके हार्ड बोर्ड को स्ट्रक करते थे तो ये जो आयरन टर्निंग्स थी वो जो है सर्कुलर वे में अरेंज हो जाती थी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहता है उसी डायरेक्शन में आयरन टर्निंग्स जो है अरेंज हो जाती है ठीक सो राइट हैंड थम रोल इस तरह से राइट हैंड थम रोल 